C'est-à-dire que dans les musiques traditionnelles, c'est l'ADN de la culture du pays, de ce qu'il y a de plus beau, qui s'est transmis de, de génération en génération, dans le, dans le ventre, dans les tripes, dans le sang. Ce n'est pas euh, une question de, de mode, ce n'est pas une question de « je vais me faire de l'argent en faisant un truc ». C'est vital, c'est une mémoire ancestrale qui passe d'un être à l'autre. Et dans la musique traditionnelle, ça, tu le sens, quoi. Salut les guitaristes, c'est Benjamin. Euh, je suis, comme d'habitude, super enthousiaste, heureux de vous retrouver pour ces interviews à la guitaraya, euh, dans ces Dessous des Cordes. Et cette fois-ci, nous recevons Mathias Duplessis. Salut Mathias Salut euh, Alors Mathias Duplessis qui n'est pas un guitariste comme les autres, euh, qui euh, ne vient pas de la guitare classique, tu vas nous en parler. Euh, dans ton parcours, on parle de, de, de guitare classique, de jazz, de flamenco, de world music, euh, de musique de film. Euh, tu m'as même dit que tu t'intéressais à la philosophie, donc je pense qu'on aura plein de choses à se dire. Euh, et pour les, 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 tu t'es fait connaître dans le monde de la guitare classique, euh, notamment en écrivant pour Jérémy Jouve, qu'on connaît tous. Euh, donc, euh, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui à Guitare. Merci, <rire> merci de ton invitation. J'ai vu dans, ton dans, dans, dans ta biographie que tu commences à 18 ans en accompagnant les grands noms de la world music parisienne. Tu nous en parleras un petit peu. Euh, tu as trois disques à ton actif récents avec les violons du monde. Marco Polo en 2010, Crazy Horse en 2016, Brother of String en 2020, en plein Covid, j'imagine. Un CD avec un artiste indien dont tu vas m'aider le, 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 à prononcer le nom. Donc, Thierry Ali. <rire> voilà, en 2012. Deux CD pour guitare classique, donc le premier Cavalcade, oui. enfin pour Jérémy Jouve, oui. euh, où c'était que des pièces solo. Oui. Et euh, le dernier qui est sorti en 2021, je crois, Jérémy Jouve and Friends, mm. où tu as composé tout le disque en entier, mm. toutes les compositions de Mathias Duplessis. Mm. Donc, euh, je, je disais que Mathias Duplessis était un guitariste, mais il est aussi compositeur, évidemment. Et tu t'es fait connaître beaucoup dans les musiques de films. Mm. Alors, pareil, c'est un monde qu'on ne connaît pas du tout, enfin, moi, que je ne mm. connais pas du tout, donc ça m'intéresse beaucoup d'en parler avec toi. Euh, tu as eu des prix UCMF en 2020, mm. euh, et tu as eu un prix indien aussi pour un film indien. Mm. Voilà. Alors, souvent, je reçois des guitaristes classiques qui sont profs, toi, t'es pas prof, t'es jamais spécialement euh, Heureusement. <rire> Pourquoi heureusement Parce que j'ai aucune méthode. Je n'ai aucune méthode. Ta méthode, c'est que tu n'as pas de méthode. Euh, ouais, oui. Ouais. <rire> ok. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Oui, je voulais vous dire que nous sommes ici à la guitare aérienne, comme pour toutes les interviews, et je suis super heureux euh, qu'on qu fasse ces interviews ici, dans, ce, dans cette boutique qui euh, accueille, pas seulement pour les deux sous décors, mais toute l'année, euh, des guitaristes de tout horizon et qui se croisent et qui achètent des guitares, des partitions et on est très content d'être ici pour, euh, pour ces dessous des cartes. Donc merci à Orlando qui nous accueille. Donc moi j'ai envie de qu'on parle aujourd'hui de qui est Mathias Duplessis, quel est ton univers musical <rire> J'ai des questions pour t'attaquer. Ouais. <rire> euh, et comment est-ce que tu en es arrivé là du coup de te, de te retrouver à la guitare à répondre à mes questions, euh, de parler un petit peu de flamenco, de jazz, de, 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 de musique traditionnelle euh, et de tes projets, donc que ce soit musique de film ou tes disques, et euh, on parle un petit peu plus de guitare aussi, et tu m'as dit euh, en préparant cette interview que euh, tu étais vachement branché sur la philo en ce oui, moment, oui. donc on en parlera aussi. Donc restez bien jusqu'à la fin de, 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 de l'interview pour avoir tout ça. Toi, tu n'étais pas le guitariste qui a commencé comme tous ceux que je reçois ici, qui a commencé au conservatoire à 7 ans, avec tel prof. Euh, J'ai vu que tu étais autodidacte. Oui, alors bon, <rire> vers l'âge de 5 ans, j'ai demandé à mon père euh, une guitare, c'est-à-dire que... Le... En fait, il y avait un piano à la maison, un piano désaccordé, un piano qui servait plus de, de décor que de, de, de table. Et moi, je, déjà, je, je composais des trucs, il y a même des petits airs dont je me souviens, alors j'étais tout petit, quoi, tu vois. Alors donc, je pense que j'avais un truc, comme il y a des gens qui sont attirés tout de suite par, je sais pas, par, ils arrivent tout de suite à dessiner des trucs bien, etc. Moi, en fait, je sais pas que c'était bien, mais j'avais des idées de mélodies, il fallait que ça sorte, quoi. C'était souvent des mélodies un peu pentatoniques, un peu... Euh, des mélodies de cow-boy, euh, déjà des, des musiques de film, des déjà. trucs que je voyais, je, je faisais des trucs un peu euh, sur le piano, quoi. Et, euh, et puis de fil en aiguille, je sais pas pourquoi, j'ai dû voir un guitariste, je m'en souviens pas, j'ai demandé à mon père une guitare. Et, euh, mon père était content d'avoir un fils qui joue la guitare, parce qu'il était assez rock, et, euh, Queen, tout ça, on écoutait dans la bagnole des trucs, des de, 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 de groupes rock anglais, quoi. Et, euh, et puis bah, j'ai commencé la guitare, mon père m'a dit, bah, si tu fais la guitare, ça commence par la guitare classique, quoi. Il était très, très trad là-dessus. 
Et euh, malheureusement pour moi, ça, ça a freiné un peu mon, mon enthousiasme de départ parce que j'avais une professeure qui, je dois dire, m'inspirait pas trop mmh. et euh, présentait un peu une phase classique un petit peu euh, qui m'ennuyait. Okay. Donc je m'identifiais pas trop à cette prof mmh. et la guitare classique, ça me semblait pas quelque chose de très sexy. Ah ouais Donc euh, du coup, euh, je, je, je jouais de la guitare mais je faisais pas ce qu'elle me disait. Quoi. On faisait déjà tes petits je, trucs. Ouais, je faisais déjà des petits trucs. Tu vois, j'avais repéré quelques accords que mon père savait faire, un mi majeur, un la, un blues, quoi, et ainsi. Quoi. Et je faisais ça, puis j'extrapolais, je faisais déjà mes, mes petits trucs. Okay. Et c'est vers l'âge de 12 ans que j'ai, bah, je me suis fait virer par ma prof qui a dit à mes parents que c'était une catastrophe, <rire> que je progressais pas. Et, euh, tu bossais pas, quoi tu bah, je, je, Parce que je jouais pas ce qu'elle ouais. me demandait. Ouais. J'étais vraiment un mauvais élève. Et puis euh, vers l'âge de 11, 12 ans, j'ai fait du jazz. Euh, et là, euh, ça m'a vachement plu. Je me rappelle, je suis revenu en sautant. Dans la rue avec ma guitare, j'étais fou de joie et j'avais envie de voler. J'ai toujours ce côté un peu sioux, tu vois, ou, ou Cheyenne, de dire que quand je suis heureux, mon, mon cœur s'envole. Je suis comme un aigle qui vole. Et là, je volais dans le ciel quoi, avec ma guitare. J'étais heureux parce que tout à coup, ça m'ouvrait les portes. Le professeur m'avait appris un premier thème, Blue Bossa, quoi, tu vois, ouais. et m'avait dit que sur cette structure, je pouvais improviser, je pouvais... Voilà, j'étais comme un fou. Et à partir de ce moment-là, euh... Ça a été une histoire d'amour avec la guitare. Tu as un disque, euh, 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 Crazy Horse, ouais. où tu reprends ouais, la, pavane, euh, ouais. la pavane de Abraham. Oui, euh, ça, la pavane, je l'avais adapté à la guitare comme ça, à l'oreille, euh, sans connaître <rire> vraiment la guitare classique. <rire> mais euh, à l'âge de 16 ans, peut-être 16-17 ans. Donc c'était après, donc c'était ta période post-jazz, j'ai envie de euh, dire. Oui, parce qu'après, j'ai laissé tomber, là, j'ai pris la guitare électrique. Euh, et puis, je suis revenu vite à la classique vers... Euh, Ouais, vers 16 ans, 17 ans. D'accord, t'as fait plein d'allers-retours. Ouais, ouais. Et euh, tu disais que t'écoutais du Max Devil, du John Coltrane, ouais, Train, beaucoup, Piano Ball Adderley aussi, ah, j'imagine. Ouais. Et euh, donc, plutôt la période années 50 de, de Miles Davis ou... euh, Ouais, toutes les périodes de Miles, je les ai adorées. Ouais. Et est-ce que t'avais d'autres... Euh, donc c'était un peu la synonyme de liberté, j'imagine, quand tu ouais. étais avec tes cours de jazz. Que as, ouais. Et euh, je sais pas, des guitaristes comme euh, Pat Metheny, James Hall aussi ouais. ou, euh, euh, C'est arrivé un peu après, mais j'étais un très très gros fan de Pat Metheny. Et je pense qu'il il a influencé ma musique jusqu'à aujourd'hui. Okay. Euh, ainsi que Egberto Gismonti au Brésil. En fait, j'ai eu la chance d'avoir un oncle qui était mélomane, euh, enfin, qui est toujours, euh, qui avait une collection de vinyles monstrueuse. Et euh, j'allais passer euh, souvent des week-ends et des vacances là-bas. Et il m'a fait, euh, comme dit Jodorowsky, euh, il m'a circoncis la tête. C'est-à-dire qu'il y a le côté <rire> de s'ouvrir la tête et de, de prendre l'univers. C'est-à-dire pas juste ce qui passe à la radio dans ta tête de français avec les machins ou le conservatoire, hein, mais chez mon oncle, c'était une ouverture sur les cultures du monde, sur donc différentes zones du cerveau qui vont être stimulées de ton cœur, pas juste ce que ta culture propre t'apporte. Et pas juste la facilité d'ouvrir la radio ou d'avoir un prof qui te dit un truc, mais d'avoir une bibliothèque euh, de, de, de musique ouverte sur le monde. Donc à chaque fois que j'allais chez lui, déjà les pochettes, c'était génial, les pochettes de vinyle, tu vois les vieilles pochettes de vinyle complètement psychédéliques des années 70 et tout, j'étais gamin, je me suis c'est génial, tu vois, tu vois le personnage avec des antennes, avec des, avec des, des femmes à poil derrière, le truc pas du tout euh, woke quoi, tu vois. Et puis, euh, le truc, et et puis il me faisait écouter des trucs expérimentaux avec des femmes qui crient, avec des musiciens de free jazz qui jouent, il y avait Rachid Ali à la batterie, euh, il y avait Sonny Sharrock, il y avait euh, euh, Archie Shep qui pouvait faire des bruits d'animaux avec son saxophone. Tu vois, Après, je prenais un truc, j'écoutais avec Berto Gismonti à la guitare dix cordes avec Nana Vasconcelos ce qui fait... Tu vois, des trucs comme ça, avec des morceaux qui font 20 minutes et tout. Waouh, mon Dieu, putain, c'est la folie, quoi. Tu vois, tout à coup, la musique, c'était synonyme de liberté. On n'était pas dans des carcans harmoniques avec des cadences, des tac-tac ou des, des, des morceaux qui font 4 minutes, des chansons. Mmh. C'était un espace de liberté comme mmh. une toile blanche que tu pouvais recouvrir de n'importe quoi. Mmh. Et euh, donc, je commençais à utiliser ma voix, je commençais à faire des onomatopées, à chanter dans des, dans des langues qui n'existent pas. Je me suis dit, mais oui, c'est la liberté. Mmh. À partir de ce moment-là, tous ces trucs de Miles Davis, de Coltrane, toutes les périodes de Coltrane. Mmh. Je me rappelle, j'étais à l'école, tu vois, tu à 16-17 ans, alors tout le monde écoutait à l'époque, il y avait des trucs du top 50, où il y avait des hard rockers aussi, le hard rock. Mmh. 
Et donc, les mecs, ils, se pensaient, ils pensaient qu'ils écoutaient des trucs ultimes, tu vois, Ward Rock, super rapide et tout. Puis moi, je dis, fais voir ce que tu écoutes. Puis je t'écoutais, puis j'écoutais, je te faisais écouter euh, live à The Village Vanguard, la période supra free de Coltrane, tu vois, mm-hmm. avec que des bruits d'animaux. <rire> je super drôle. Et moi, j'écoutais ça, pour moi, c'était une espèce de libération euh, d'énergie, tu vois, mm-hmm. qui, euh, qui côtoyait les, les anges. Mm-hmm. Putain, les mecs. Mais il est fou d'écouter un truc comme ça, on dirait des gens qui sont en train de mourir, tu vois, c'était une espèce de... Et ils trouvaient ça beaucoup plus violent que le hard rock. <rire> Bref, c'était... c'est un âge génial où tu découvres la vie, où il y a une curiosité qui devrait être, je pense, à son... Euh, qui a son paroxysme, qui devrait être comme ça toute notre vie, quoi. Mmh. Le moment de l'adolescence, où ouais. tu as les premières fois, où mmh. tu t'émerveilles mmh. euh, du monde. Mmh. Et ça, il faut le garder, je pense, quand on fait... C'est un enfant toute sa vie, quoi. Ouais, mmh. un petit peu, ouais, ce côté-là de l'enfant. Ouais. Et euh, alors j'ai envie de rebondir pour, sur ça en te, en te demandant, mais euh, comment est-ce que euh, comment est-ce qu'on pourrait qualifier ton style, du coup oh, Tu sais moi-même, je, pourquoi qualifier C'était une, ma deuxième question. Ouais, après, ouais, non, pourquoi <rire> qualifier euh, Non, pff, qualifier déjà, euh, tu chosifies les choses. Ouais. Il faut se déchosifier. Il faut arrêter les tiroirs, il faut arrêter les carcans. Moi, ça m'a toujours ennuyé. Je n'ai pas, j'ai, j'ai pas de définition. Alors évidemment, tu pourrais dire qu'est-ce qui me nourrit qu'est-ce qui, C'est quoi qui me touche Et là, tu peux en définir la musique. Mmh. Mais mmh. moi, c'est plutôt la nature que la ville. Okay. C'est plutôt le bois que le plastique que le béton. Okay. C'est plutôt la pierre. C'est plutôt euh, 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 l'ouverture chevaux, sur l'inconnu. Peu, non Pardon les, les animaux, les chevaux, non Ouais, les animaux. Oh, tu vois, on va dire un côté chaman, je ne vais pas ce mot-là parce que c'est super galvaudé, mais <rire> le côté, j'aime bien le chaman parce que ça, c'est une porte sur l'inconnu. Mmh. C'est une porte sur des, des dimensions qu'on, qu'on a pas, dont on n'a pas connaissance encore aujourd'hui mmh. euh, scientifiquement. Et ça dit fuck aux scientifiques. À un moment, il y a un bouquin que j'adore, ça s'appelle El Choura, euh, Les Sept Plumes de l'Aigle. Et il dit, euh, j'ai chez moi, enfin le, le, le guérisseur, il dit, j'ai chez moi un manteau en plume de renard. Son, son apprenti, enfin son... On dit, plume de renard. Les renards, ça n'a pas de plume. Il dit, mais si, ça a des plumes. J'ai chez moi un manteau en plume de renard. En fait, y a, on rentre dans une autre dimension. Et c'est beau, un manteau en plume de renard. <rire> ça, je, je le vois, moi, son manteau, je le sens, tu vois. Je, tu rentres dans une autre dimension. Et la musique, elle permet ça. Elle permet un voyage dans, dans l'histoire, dans le temps, dans la géographie et dans le cosmos. C'est un véhicule extraordinaire permettre de te déplacer dans toutes les dimensions. Je ne sais pas comment rebondir après ça. <rire> c'est trop beau. C'est trop bon, euh, pas. Non, mais euh, OK. Alors... Donc, je n'ai pas envie de définir mon style. Voilà, je te définis par ce que je te dis là. Après, on peut dire des trucs beaucoup plus basiques. Oui, j'étais influencé par Ravel, mais ça veut dire... Tout, que mon, tout le monde se dit influencé par Ravel. Alors, ça voudrait <rire> dire quoi euh, Moi, je trouve que Ravel, bon, c'est, personnellement, c'est ma lecture un petit peu de choses. Par exemple, il, il te donne la main, Ravel. C'est-à-dire qu'il te, il appuie une mélodie qui est très dessinée, très claire. Tu vois là où il va en venir mmh. et il t'embarque avec lui. Mmh. Hein, Debussy, il te laisse plus aller toi-même là où tu as envie de découvrir les choses. Mmh. Il est plus mystérieux. Il, il lance un brouillard et à mmh. toi de te démerder là-dedans. Mmh. Et c'est extraordinaire aussi. Mmh. Mais le Ravel, il est plus... Euh, il y a un point A, il y a un point B. C'est très clair ce qu'il a voulu te donner. Et ça, j'aime bien ce côté raconteur d'histoire. Mmh. Tu vois euh, ceci dit, j'ai une admiration aussi sans bande pour Debussy. Tu vois ouais. Donc c'est ça quand je dis influencé par Ravel. C'est, c'est ça. Et euh, justement... Alors, est-ce que, est-ce que c'est, nous on se rend peut-être pas compte, enfin moi je me rends pas compte d'ici, mais est-ce que le fait de vouloir cantonner toujours les gens dans des cases, par exemple tu vas à la FNAC, t'as le, t'as, t'as, t'as le jazz, t'as le classique, t'as la musique du monde, euh, est-ce que c'est propre à la France, toi qui as beaucoup voyagé, est-ce que, euh, est-ce que ça te pose problème finalement pour, euh, pour te faire connaître ou... Non, non, ça pose pas de problème. Non, non de toute façon, en fait... pas. Non, 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 non. Ben, un peu peut-être en France. Euh... Parce que les gens ne savent pas trop comment me définir. Mais euh, non, moi ça ne me pose pas de problème, je m'en fous un peu. En fait. <rire> Bien. Et, euh, et tu. Donc pour continuer dans ta bio, tu as commencé. Alors redis-moi, hein, tu as commencé le classique en conservatoire, ça s'est mal passé. Ouais. Tu as fait du jazz à dos. Ouais. Tu es revenu par le classique après euh, Alors, bien après, euh, enfin, vraiment où je me suis plongé. En fait, la personne qui m'a fait découvrir la guitare classique, c'est Jérémy Jouve. Donc, ah, mais je... c'était c'est assez récent, j'ai envie ouais, de dire. Oui, parce qu'en en fait, la guitare classique, euh, je ne savais pas trop ce que c'était. Je savais ce que c'était que le flamenco. 
parce que vers l'âge de 20 ans, j'ai fait des séjours en Espagne avec un guitariste qui s'appelle Yerbita, qui était un guitariste parisien qui est re allé s'installer, enfin, qui avait vécu à Grenade et qui est reparti à Grenade. Et euh, là-bas, j'ai joué avec Emilio Maya, que j'adore, j'ai joué avec El Paron, le grand chanteur de Grenade. On était à Grenade, en fait. J'ai joué avec euh, Pepe Abichuela, avec Juan Abichuela. Euh, et quand tu es avec ces mecs-là, que tu joues dans un petit table à haut et que tu vois dans le public à Pepe Abichuela, je me rappelle, je tremblais derrière le rideau, puis Yerbita, il me disait. Écoute, ce soir, tu vas jouer devant Pepe Abichuela. Après, tu es vacciné, tu pourras faire les plus grandes scènes du monde. Tu pourras jouer devant n'importe qui. De Pepe Abichuela, j'ai écouté tout le temps son disque, qui s'appelait Amandeli, qui était son premier album, que j'adorais. Et euh, c'était un, un dieu pour moi, quoi, de jouer devant lui. Effectivement, et je me rappelle de ça. Donc, je me suis allé, je me suis dit, allez, je suis jeune, c'est pas grave si je me casse la gueule. Genre, on y va, on joue devant Pepe Abichuela. Après, je serai vacciné, je pourrai jouer devant n'importe qui. Mais, euh, mais comment est-ce que tu t'es retrouvé dans ces. Euh, euh, ah, bon, Co. Là aussi, c'est parce que c'est grâce à cette ouverture. Euh, sur le monde. Et puis euh, le flamenco, c'est grâce à un disque, euh, grâce à mon oncle aussi, euh, de, bah, de Paco avec euh, John McLaughlin et Aldi Mola. Ah, le fameux, ouais. Et euh, grâce à ça, le, la personne qui m'a le plus marqué sur l'album, c'était Paco. Après, j'ai commencé à écouter du Paco, euh, et puis je suis allé vers le flamenco. Euh, en étant curieux, si je suis à Donf, moi, quand j'ai ah, un, un même truc avec la musique mongole, parce que rencontrer des, des musiciens mongols en France, il n'y en a pas, enfin maintenant il y en a un qui joue d'ailleurs, mais à l'époque il n'y en avait pas, donc euh, tu, 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 je vais vers, je, quand j'aime, je suis, je suis, euh, tu ne peux pas m'arrêter, je suis Jeanne d'Arc, je soulève l'armée de France. <rire> tu as la conviction d'un truc, tu, as, tu y vas. Quoi. Et donc le flamenco, il y avait un copain qui s'appelait Yerbita, qui, qui jouait du flamenco. Et... Je lui ai dit, on peut faire un truc ensemble et tout, on a commencé, et puis on s'est mis, on a fait un petit duo de guitare jazz flamenco. Quoi, mmh. Et moi j'ai appris comme ça. Donc on était à Grenade, on, on jouait toute la nuit, on, avait, on jouait dans les petits tables à haut. Mmh. Après le concert, on marchait dans la Grenade, il y a machin, il y avait, eh, voilà, les gars, hop, on rentrait dans une, dans une, euh, tu vois, dans une grotte, il y a plein de grottes là-bas. Mmh. Il y avait une soirée flamenca, putain, on revenait à 10h le matin, à midi, avoir fait toute la nuit euh, du flamenco et tout. C'était génial, quoi. C'était une période extraordinaire. Et ça, c'était à quel âge, du coup, que tu as fait ça ah, J'avais euh, 20, 21, 22, 23. Ok. Et tu as développé, ce que j'ai lu, une technique spéciale à la main droite de la Non, Rasbano. pas spéciale. Mais euh, c'est-à-dire qu'avec les trucs de flamenco... Moi, j'ai mélangé plein de trucs, vu que j'aime plein de styles différents. J'ai mélangé plein de trucs avec ma main. Alors évidemment, tous les, tous les, tous les resgados flamenco, ça, c'est Pépé Abichola qui nous dit à 3. Celui-là, celui-là. Et après, j'ai développé un truc différent avec la main, que je peux faire des rythmiques de funk, que je peux faire mmh. des trucs de, de, de Brésil, d'Afrique, de, mmh. avec la main droite, quoi, tu vois, que j'adore, je m'en sers comme une percussion sur la guitare, quoi. Mmh. Et donc, c'est pas très conventionnel, c'est pour ça que j'ai j'invente, j'ai rien inventé, ouais, je bah... fais une espèce de mélange, et puis je, je joue avec ça, quoi, tu vois. Ok. J'ai plein, plein de questions, mais par exemple, quelqu'un qui, euh, qui veut comprendre un peu ce que tu fais dans tes percussions, euh, tu, tu, tu mélanges en même bah, temps Ça des... va dépendre du style. Euh, euh, par, par exemple, bon, un des groupes, enfin une musique dont je suis très fan aussi, c'était euh, un groupe de pop anglais qui s'appelle Dire Straits, avec Mark Knopfler à la guitare. Et euh, bon, après, je n'ai pas trop aimé sa carrière solo, je trouve ça assez ringard. Mais il y a une partie de sa carrière que j'adore et de, de ce qu'il faisait, les premiers albums et puis euh, l'album live euh, Alchimie. Et euh, ce que j'aimais bien, c'est que lui, il jouait comme ça, tu vois, avec les deux doigts poutenés, et puis il ouais. jouait à trois doigts comme ça. Et ce son... J'adorais ce son. Quand il... Tu vois Et, là, et puis après, quand il... En fait, tout d'ailleurs fret, c'est dans le pouce. Lui, il fait... Le bassiste et lui, ils sont quasiment toujours à l'unisson, enfin, quasiment, parce qu'il fait la, toute la puce. Même sur une corde, je jouais parfois la, la, le même, la même note avec deux, deux doigts. Vous un mec ouais. Et ça te gère, tu gères aussi euh, l'étouffer et tout à la main gauche, tu vois. Vachement important la main gauche, c'est super important. Et à partir de ce moment-là, donc euh, bah, tu vois, j'ai commencé à travailler les trucs de Marc Neufleur. Puis après, je me suis. Je, vais, je commence à faire des percus comme ça, lui il fait pas ça, mais à jouer, à jouer comme ça, ou à, ou à faire inventer des trucs en plus, tu vois. Après j'ai mélangé, tu vois. Pas... Enfin, des trucs comme ça. Après j'ai mélangé avec des trucs de flamenco, euh, si euh, bah, je sais pas, je veux faire une rumba, tu fais une rumba. Et à partir de cette rumba, à l'intérieur, tu peux faire plein de trucs. 
Bon, tu vois, je, je, voilà. <rire> en, en jouant avec des musiciens africains aussi. Donc, tu vois, la, la position classique, je peux l'avoir quand je veux faire des choses très douces, et ça, j'adore ça. Bon, C'est-à-dire que je trouve que la guitare, très souvent, je trouve que les guitaristes classiques ne rentrent pas assez dans la guitare, mais je comprends bien que c'est pour garder l'homogénéité du son. Ne rentrent pas assez dans la guitare, c'est-à-dire quoi Dans la guitare, ne joue pas assez forté. Dans okay. les fortés. Je trouve que les fortés ne sont pas assez fortés. Okay. Euh, mais euh, je dis ça, je vais me faire assassiner, mais c'est pas grave. <rire> euh, euh, la première fois que j'avais vu un concert de guitare classique, c'était euh, Roland qui, qui, qui jouait. Et euh, j'avais été époustouflé. Euh, et, mais en même temps, je me dis putain, les fortés, mais vas-y, rentre dans la guitare. Parce que moi, je venais de cette culture où tu vois, bah, tu, fais, tu, tu donnes des gros coups dans la guitare pour les fortés, tu vois. Et euh, je comprenais pas pourquoi il y en avait qui voulait pas rayer sa guitare. Tu vois. En fait, non, il voulait pas la rayer. Et puis en plus, il voulait garder, maîtriser son son. C'était la finesse. La finesse. Ouais, la finesse. Ouais. Et ça, j'ai découvert avec Jérémy. C'est Jérémy qui m'a initié à la guitare classique, vraiment. J'ai vu. Euh... Non, mais c'est incroyable pour moi. La moindre petite truc qui, qui sonne pas, la moindre petite corde, la moindre son, ça va pas, il faut refaire, etc. Il y a, il y a ce truc-là, j'ai trouvé ça d'une exigence extraordinaire. Je me suis dit, mais quel instrument dur <rire> Il jouait déjà la guitare, je me suis dit, waouh Et le premier album, Cavalcade, euh, j'avais eu l'idée de l'enregistrer euh, avec Jérémy euh, en, sur bande, à l'ancienne. Ok. Ah oui, sans Et il n'avait pas bien, parce que moi j'avais déjà produit beaucoup d'albums. Donc là, on a cité trois albums, mmh. j'ai produit pour d'autres gens, j'ai mmh. été le réalisateur artistique aussi en chansons françaises, en musique du monde, j'ai réalisé plein de trucs dans, dans les grands studios et tout. Okay. Et moi j'adore enregistrer euh, sur bande. Mais il n'avait pas compris <rire> bien que sur bande, tu montes pas où tu veux. Mmh. Tu montes sur bande dans les micro silences entre le donut quand il y a du silence, hein, et quand tu montes, tu prends ton ton ciseau, tes ciseaux et du scotch et tu montes. Donc tu fais pas ce que tu veux, là on fait ça. Hein. Et puis le nombre de prises, bah, plus tu fais de prises, plus la bande elle, elle passe, elle coûte cher la bande. Donc tu fais pas, euh, tu fais deux prises, trois prises, mais après ça m'emmerde, on fait pas quatre prises. Mais je comprends, il avait pas compris. Mais... Putain. Et donc on était sur un parquet comme ça, il enregistrait, puis tout à coup j'entends le parquet qui fait clac. Déjà, déjà moi j'étais stressé, parce que je voyais qu'il arrêtait et que ça allait pas à chaque euh, mouvement, tu vois, des trucs de bruyant, les cordes qui sonnaient pas pleines ou un petit ouais. machin. Je dis, Putain, on ne va jamais y arriver. On a trois jours d'enregistrement, on est sur bande. Euh, <rire> comment on va faire Ça va te coûter une fortune en plus. En Et alors, ouais. <rire> Jérémy, donc, était un peu déstabilisé, était pas bien. Je dis, bon, on va manger le soir, demain, ça se sera mieux. Je l'entends, on avait pris un petit hôtel à côté de l'enregistrement. Et euh, je l'entends bosser toute la nuit. Je dis, putain, le mec, c'est un, un Robocop, quoi. Le lendemain, il est arrivé. Il a tout fait en une prise. Pa, 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 les morceaux, quoi. Ah ouais Ah non, mais j'étais avec l'un des son. Putain, il a tout foutu dedans. Et pourtant, il y avait des morceaux, tu sais, parfois j'écris des trucs qui, qui, ouais. qui tricotent vachement. Il y a beaucoup de notes. Mmh. Putain, mais l'enfoiré, quoi. Il s'est mis un truc de warrior la nuit dans sa tête, tu vois. Psychologie de sportif, de, de battant. Le truc, je me dis, ah ouais, là, c'est du Jérémy, quoi. Ok, le gars, je comprends, quoi. <rire> Putain, il a tout mis. Après, bah, du coup, on faisait version bis, puis on choisissait après, tu vois. C'était génial. Mais, euh, et le son, alors après, tout le monde, ouais, c'est... C'est un peu de la prise de tête, l'enregistrement sur pourquoi faire. Je vais te demander, ouais. ben, qu'est-ce que ça on a fait on... Bon, en fait, on avait le délire de faire euh, un vinyle. Et dans un délire d'audiophile, de production, on avait envie de ne pas rompre la chaîne analogique. C'est-à-dire, on enregistrait sur bande et on allait prendre la bande, on allait directement l'emmener euh, pour euh, l'imprimer, en... comment on dit, la graver. La graver. Voilà, qu'on ne passe pas par l'ordi, quoi pour faire tout un truc de, de, de délire audiophile. Ah oui, c'est un délire. Mais euh, le, le son s'entend. C'est-à-dire qu'on a fait des blind tests en studio parce qu'on enregistrait sur Pro Tools en même temps. Okay. Pour avoir une, une sécurité. Et ben, on devinait toujours où était la bande, où était le Pro Tools. Il y avait surtout au niveau des reverbs, comme elles se mélangent. Parce qu'évidemment, nous, j'ai une esthétique d'enregistrement qui est particulière. Mmh. Je n'ai pas trop l'esthétique classique. Ça, c'est mmh. encore un autre débat. Mmh. Hein, mais, enfin, pas de débat, c'est une question de goût, en fait. Hein. Euh, mais euh, le mélange des reverbs, la, la qualité des bas médiums sur bande, elle est extraordinaire. Euh, si, mais encore, faut-il avoir la bonne chaîne pour l'écouter aussi Toujours pareil. Hein. Ouais. Ouais, voilà, je pourrais te parler des heures. <rire> ouais, bon, J'ai 15 000 questions, mais... Euh... Et là, juste pour finir avec Jérémy, là aussi, il m'a tué. C'est que le soir où on a fait, où il a fait, où je suis allé le rejoindre, mais le Café de la Danse, c'était donc quelques jours après... Il y avait tous les guitaristes de Paris qui étaient là, et Roland, il y avait Arnaud Dumont, il y avait je sais plus qui, et tout le monde quoi. Je voyais que des, que des guitaristes. Hein. Moi je ne connaissais pas encore tout bien tout le monde. Et je me dis putain mais la pression qu'il doit avoir. Puis le café de la danse était blindé, 
Il jouait que mes œuvres, euh, que le truc, tu vois. La pression, mais comment il va faire Lui qui est déjà, s'il y a une note qui se marre, il n'est pas bien dans sa tête, etc. Comment... Et il commence, tu sais, j'avais fait un, mon nocturne numéro 1. Euh, bon, ça commence comme ça, avec juste des accords très doux. Euh, je sais plus. Et donc, il... la mélodie. Et en fait, on avait dit euh, au mec, au light, aux lumières, d'éclairer au fur et à mesure. Il a joué toutes les, je sais pas, mais pendant peut-être 50 secondes, que dans l'obscurité totale. Donc, il a joué comme ça, et puis je commençais à flipper, tu vois. Pas de problème, il joue tout. Et là, je me dis comment il va faire. Et là, tu vois, le impeccable. Et là, il a un super beau son, maîtrise et tout, la lumière s'est faite au fur et à mesure. Et en fait, il a tout mis dedans sur tout le concert. Dans les loges, c'était un bordel monstrueux. Tout le monde faisait la fête parce que j'avais tous mes copains, machin, etc. C'était, tu vois, pas du tout, genre le musicien classique qui se concentre et tout. Il, avait tout. il était super concentré. Il y avait 3000 personnes autour de lui. Il jouait, il jouait, il jouait. Toujours souriant, toujours très gentil, très classe. Il arrive sur scène. Bah, tout mis dedans du début à la fin. Pas une note à côté, quoi. Et là, là encore, je me suis dit, putain, waouh. <rire> et du coup, la rencontre avec Jérémy Jouve, ça s'est fait comment, alors Bon, un hasard, un ami euh, ancien, je n'avais pas revu depuis des années, était professeur de jazz dans une école, euh, je ne sais plus en quelle banlieue parisienne, et euh, Jérémy avait enseigné à un moment donné dans cette euh, banlieue, et il m'a dit, est-ce que tu peux donner des cours de guitare du monde enfin, Donc un peu de tout, quoi, tu vois, toutes les guitares sur une guitare euh, nylon, toutes les techniques un peu euh, en dehors de la musique classique. Je dis, ouais, intéressant, donc surtout main droite, tu vois. Et euh, ok, donc je suis allé faire des trucs là-bas, et lui, il était professeur d'une classe là-bas. Oh, et euh, je, je, je n'essaie de gérer mille noms, quelqu'un m'en avait parlé. Et euh, juste avant de partir de mon studio, j'avais écrit une pièce qui s'appelait Cavalcade, euh, qui était un truc, truc en 6 suites, assez speed, un mélange de flamenco, un peu bac, je ne sais pas quoi. Et j'avais écrit ce truc-là qui était sorti sur un album à moi, mais dont personne n'avait trop parlé. Quoi. Et euh, j'avais, le, j'avais écrit le score au, 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 au stylo, puis j'écris vraiment comme un pied. C'est... Mon nom, ma calligraphie, ma, ma, ma système de notation, c'était, c'était terrible. Et j'avais hésité à le prendre, je me suis dit, oh, pff, c'est pas avec il en a rien à foutre, il doit recevoir des trucs super par des grands compositeurs du conservatoire, machin, etc. Bon, j'étais à deux doigts de ne pas le prendre, puis je l'ai pris, je l'ai mis dans ma house. Je vais le voir là aussi, euh, donc super, et il était intrigué par ce que je faisais, parce que les élèves, ils étaient à Donf avec moi, donc il est venu me voir un peu, c'était qui ce drôle de gars qui, qui faisait. Et puis euh, à la fin, je, je lui file le score un peu. Et puis deux jours après, il m'appelle, il me dit Écoute, hein, j'ai déchiffré, c'est super, je vais le mettre dans mon répertoire. Wow, c'est génial <rire> Et ça a été mon premier. Et puis euh, deux mois après, il me dit Écoute, je le joue, ça marche super sur scène, j'adore le jouer, les gens l'adorent, c'est un super succès, tout le monde me demande la partition. Est-ce que tu ne veux pas m'écrire d'autres pièces puis, Bah ouais <rire> Donc, puis, Voilà Après, il y a d'autres guitaristes qui m'ont demandé. Et j'ai eu l'idée quand même de filmer le truc. Et c'est grâce à ça. Euh, ça se faisait pas encore à mort, il y a, mmh. c'était il y a 12 ans, peut-être maintenant. Euh, c'est, je l'ai filmé à trois caméras, euh, on l'a mis sur YouTube et euh, ça a joué sur... En fait, on, on s'est changé nos vies. Moi, mmh. euh, Jérémy a changé ma vie, vraiment, euh, en tant que musicien, euh, toute ma partie classique. Mmh. Euh, d'aujourd'hui, je la dois à Jérémy. C'est comme si tu avais été scénariste, tu vois, tu avais filé ton truc un peu comme avait fait Tarantino avec Harvey Kettel quand il avait fait Réservoir, Réservoir Dog. Tarantino, il était dans un, il est vendeur de vidéocassettes, tu sais, ouais. euh, dans un quartier. Et Harvey Kettel, c'était un gars, il lui a filé son scénario. Bah, c'est pareil, je, Jérémy, c'était un peu mon Harvey Kettel. Et grâce à ça, j'ai, j'ai, j'ai une, une petite carrière et je, je, je suis très fier à ma mesure dans, dans le milieu classique, entre guillemets. Et euh, c'est, c'est une belle histoire qui a commencé comme ça. Alors, la vidéo est toujours disponible euh, Oui, ouais, ou sur YouTube, c'est là ouais. où il joue Cavalcade. Tu fais Jérémy Jouve Cavalcade. Ah, elle sera en haut à droite sur le petit i ah. de la vidéo. <rire> Vous n'aurez qu'à cliquer. Euh, super. Et du coup, euh, tu as beaucoup écrit pour Jérémy Jouve. Ouais. Et on peut peut-être parler de son dernier disque ouais. euh, qu'il a sorti en 2021 mmh. euh, avec des amis. Ça s'appelle ouais. Jérémy Jouve. En fait, il est venu me voir un jour. Enfin, on se voit tout le temps. On est devenus amis, évidemment. On habite pas loin en plus. Et puis il me dit, tu sais Mathias, depuis, euh, depuis euh, j'aimerais enregistrer un deuxième album, mais pour euh, tout ce que tu as fait en musique de chambre. Parce que j'avais fait pas mal de trucs, j'avais eu des commandes, euh, euh, il y avait un quatuor de guitare, il y avait euh, un duo, il y avait, j'avais déjà fait des choses. Bon. Et puis je dis, ah ouais, c'est génial, euh, mais euh, je ne sais pas si ça peut faire tout un album. Il m'a dit, bah, tu ne peux pas écrire encore quelques trucs. Euh, euh, voilà. 
Ah oui, j'ai aussi la, la, une sonate pour guitare et violoncelle, ouais. etc. Et euh, voilà, du coup, ça, on a fait ça naturellement avec tous ces merveilleux musiciens. Bon, moi, je suis comme dans un rêve. Hein. Moi, si tu veux, qui n'était pas déterminé dans mon enfance, ni dans mon adolescence, ni dans, on va dire, la première période de ma vie, parce que tout ça, ça m'est arrivé vers 35 ans. Euh, euh, C'est extraordinaire. C'est tel musicien qui joue ma musique. Ouais. Trop bien. Et euh, donc finalement, tu as eu plusieurs vies de musicien. Oui. Euh, alors avant ça, euh, tu étais quand même, euh, si je me souviens, enfin si, si, si je vois bien ta vie, parce que moi je ne suis pas spécialiste de ça, mais tu as fait la musique de films. Oui. Euh, bah, J'en fais toujours. Hein. T'en fais toujours. toujours Ah oui, oui. Alors, que, alors comment oui. est-ce qu'on devient compositeur de musique de films Eh ben, pff, écoute, moi je peux parler comme mon nom. Euh, J'ai toujours été un cinéphile. J'adore le cinéma. Ma première copine voulait être réalisatrice, je lui avais offert une caméra 16 mm Beaulieu, j'avais fait des économies, moi. à l'époque il n'y avait pas encore les trucs vidéo euh, professionnels, donc c'était euh, une, une 16 mm, et moi-même j'adorais, j'ai même pris la caméra pour faire des courts-métrages euh, en noir et blanc, euh, j'adore tourner, j'aurais aimé être réalisateur moi aussi. Okay. Donc j'adore le cinéma, et de fil en aiguille, euh, bah, cinéma, musique, euh, musique de film, et en plus comme je te dis, depuis que je suis gamin, je fais plutôt des musiques... Euh, on dirait mélodieuse, dans le sens euh, facilement chantable, avec des mélodies classiques, entre guillemets, euh, et très, très euh, atmosphérique, très, comment dire, qui plante un paysage. C'est pour ça que je parlais un peu de Ravel. Mmh. Euh, ça plante euh, tout de suite une atmosphère particulière, euh, un paysage, et c'est bien pour les musiques de films, ce genre de choses. Euh, quoi que j'ai envie de dire, de moins en moins. Parce que mon qui fait des musiques de films maintenant, depuis, euh, depuis que j'ai l'âge de 20 ans, et là, tu vois, je vais avoir 50 ballets. Ça fait tout ça, de musique de films, de dessins animés. J'ai dû faire une soixantaine de musiques de, pour des films documentaires, pour Arte, pour France 2, pour pas mal de choses. J'ai fait une quinzaine de longs métrages et beaucoup de dessins animés. Que ça, j'adore faire ça. Et euh, c'est naturel pour moi. Je te disais de moins en moins au niveau de la parce que de plus en plus les musiques de films depuis une vingtaine d'années, c'est moins des thèmes qui sont développés. Ça devient des, des trucs bouclés en quatre, en quatre mesures ou en huit mesures, qui sont, qui, tournent. qui sont des textures de son, mais il n'y a pas de grands thèmes développés, pas de pont, pas de développement harmonique, pas de modulation. C'est rare. Et pourquoi, tu sais Il mmh, y a un appauvrissement, euh, je pense qu'il y a un appauvrissement euh, de tout ce qui est euh, subtilité, richesse. Donc. Euh, à tous les niveaux, je dirais. Ça, c'est un autre débat. Mmh. Alors, je parle pas dans la... Parce que j'ai eu un moment, j'avais fait un post sur Facebook qui a fait beaucoup de... Je parlais pas du tout de la musique classique. Je parlais justement de toutes les musiques populaires, mmh. de musiques de films, de ce genre de choses-là. Musique classique, il y, a... il y a une diversité énorme, il y a une richesse énorme de choses. Mmh. Non, je parlais pas du tout de ça. Donc, il y a eu un quiproquo. Souvent, sur les réseaux sociaux, tu dis un truc. Je fais... <rire> Et puis, tu te fais allumer par tout le monde. Tu dis, non, mais je voulais... Bon, laisser tomber, tu t'es déjà fait allumer par tout le monde. Donc, du coup, je ne mets plus rien de... Et euh, ça, c'est vraiment important. Euh, J'ai remarqué ça en, dans les musiques de films. Ouais. Et du coup, quand tu composes une musique de film, comment ça se passe Tu as les rushs avant, euh, où le réalisateur te dit « j'ai besoin d'une pièce de 8 minutes qui a telle atmosphère ?» Tu as de tout, mais en général, euh, tu arrives plutôt vers la fin du montage. Quand le montage est à peu près bouclé ou bouclé. Malheureusement, <rire> sur les musiques de films, euh, tu parles de, de la fiction, tu as souvent des, des musiques références. Et ça, ça tue. Ça, c'est pas bon. Et même, que musique bah, c'est-à-dire que le monteur et le réalisateur mettent déjà des musiques avant de te les envoyer pour te donner des points d'indication, pour te donner euh, l'intention. Mais en fait, c'est con parce que l'intention déjà, elle induit quelque chose. Ouais. Et moi, je trouve que ça fait partie de mon métier de savoir ce qu'il faut sur l'image. C'est pas juste faire de la musique. Alors, le réalisateur, il doit dire, bien sûr, s'il a une idée précise, il me le dit, c'est son film. Je suis là pour le servir. Mais en même temps, <coughs> j'ai la prétention de penser qu'au bout d'un certain nombre d'années, quand tu as une bonne culture cinématographique et musicale, tu sais euh, ce qu'il faut sur telle ou telle image. Quoi. Et, euh... et puis, tu peux avoir le droit de le surprendre. Et exactement. De le surprendre et de se surprendre. Et ça, c'est ce qui est le plus dur en tant que compositeur. Au bout d'un moment, c'est de se surprendre soi-même. Comment est-ce qu'on se renouvelle alors, en tant que Ouf <rire> Mais j'ai envie de dire, je te pose la question, mais euh, tu es quand même. Euh, tu puisses tellement ton inspiration dans différents même, instruments. Ouais. Euh, tu dois quand même avoir le choix parce que tu fais beaucoup de, de disques toi-même. Ouais. Euh, C'est quoi ton, ta musique de film à faire Tu as une idée dans la tête ouais. En fait, la première chose pour une musique de film, tu ne penses pas au thème, tu ne penses pas à l'harmonie. Tu penses à l'esthétique. Comment, quelle couleur je vais mettre pour ce film Mettre une couleur rétro, je ne sais pas, jazz des années 50. Mmh. Mettre une couleur euh, 
psychédélique, euh, je sais pas. Euh, voilà, c'est ça. Et après, tu fais ton thème. Après, ça, t'en parles avec le réalisateur. Je lui propose des pistes très organiques, euh, très minimalistes, avec juste trois instruments, où je fais un truc avec plein de cordes. En fait, sur mes murs, j'ai tous mes instruments de musique. Et, euh, tu vois, je, je choisis. Il euh, y en a qui font ça virtuellement sur l'ordinateur. <rire> je le fais en regardant mes murs. <rire> Et tu, 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 tu joues combien d'instruments du coup parce que oh, Je sais les... pas, plein, mais plein pas bien si tu veux. Pour l'enregistrement, on s'en fout un peu. Bon, mm. j'essaie de sortir les instruments, de faire le mieux que je peux mm. au moment où je les enregistre. L'avantage de l'enregistrement, c'est que je peux refaire tant que c'est. <rire> tu vois, jusqu'à ce que ça soit bien. Mais je fais un peu tout. Là, je suis à l'aise vraiment. Mon deuxième instrument, c'est le Morinkhur, le violoncelle mongol, mm. que j'adore jouer. J'ai développé une technique un peu particulière dessus. Euh, après, euh, j'aime beaucoup jouer un peu de violoncelle, mais j'en joue avec une technique euh, baroque, comme ça. Ah ouais <rire> euh, euh, je joue un peu de bah, toutes les flûtes. Euh, un peu... Après, j'imposte un peu tous les instruments, quoi, tu vois. Et euh, donc, tu es allé en, en Espagne, tu es allé en Mongolie, tu es mmh. allé en, euh, en Inde. Mmh. Euh... En Inde, j'ai failli vivre. Je suis resté 6 euh, ans, 5-6 ans en Inde. Je travaillais avec les enfants de bidonville, là-bas, euh, faire des, des projets de chansons extraordinaires. J'ai vécu des moments extraordinaires avec les musiciens du Rajasthan. Tu, re, tu reconnais d'ailleurs, c'est les musiciens du Rajasthan, tu reconnais l'énergie qu'ont les gitans en Andalousie. En fait, cette énergie-là, enfin, moi, c'est ça qui m'a marqué en Espagne. Euh, c'est que le flamenco, quand tu ne connais pas bien, tu n'écoutes juste Paco comme ça, et que tu n'es pas, pas né là-bas, tu ne t'intéresses pas plus que ça au flamenco, mais tu le survoles un peu juste de la façon de la guitare déjà, comment ça marche. Mais quand tu vois là-bas, c'est le chant, quoi. C'est le chant, et quand tu prends le chant, au début ça paraît un peu criard, tu, tu, c est, c est, parfois les guitaristes aiment bien le flamenco, mais le, le, le chanteur, ça... Mais en fait, c'est une prière le chant là-bas. C'est pas genre qu'est-ce que je vais chanter, je chante un morceau, c'est... Ils chantent parce qu'ils chantent ce qu'ils ont dans le ventre. C'est un peu comme le blues, le vrai blues, quoi, tu vois. Il n'y a pas le côté euh, léger, de... c'est pas rigolo de chanter, tu vois. On chante, c'est un truc euh, profond, quoi. Et moi, je me rappelle, le premier gars que j'ai vraiment entendu chanter là, juste devant moi, c'était un, un vieux pépé qui est, qui est maintenant décédé, qui s'appelle Nino de Almandra. Il avait un petit, euh, petit porte-cigarette, un monsieur super classe comme ça. Et c'est toujours le chanteur en flamenco traditionnel, c'est le chanteur qui commence à chanter. C'est jamais le guitariste qui doit dire « on joue un truc ». Non, c'est le chanteur qui dit « tu sors ta guitare, on va jouer ». C'est le chanteur, le, 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 patron. le, ouais, le patron. Et il commence à chanter, le vieux papy. Hein. À fond, comme ça, tu vois, de moment. Et puis, il me regarde, il savait que j'étais le, le, petit, le petit jeune du coin. Et puis, il commence à me chanter en, avec son doigt. Et puis, à un moment, il ouvre sa chemise, tu vois. Il était à fond dans son chant. Il ouvre sa chemise en train de montrer son bide, tu vois, en train de chanter. Putain Waouh C'est fort ce que je prends dans la gueule, là, tu vois. C'est tout un peuple. C'est-à-dire que dans les musiques traditionnelles, c'est l'ADN de la culture du pays, de ce qu'il y a de plus beau, qui s'est transmis de, de génération en génération, dans le, dans le ventre, dans les tripes, dans le sang. Ce n'est pas euh, une question de, de mode, ce n'est pas une question de « je vais me faire de l'argent en faisant un truc ». C'est vital, c'est une mémoire ancestrale qui passe d'un être à l'autre. Et dans la musique traditionnelle, ça, tu le sens, quoi. Et euh, c'est pour ça que j'aime ce truc-là, quoi, tu vois. C'est un truc de fantôme, quoi. Et ça, avec le flamenco, le vrai flamenco, le rondo, tu le prends dans la gueule, même si je parlais pas bien, même si... Hein, tu, cette énergie... Après, tu reviens à Paris, tu vas au baiser salé, tu vas aller au voir les jazzman. Putain, ça me semblait mort. J'avais l'impression de voir des gens qui jouaient vite, mais il n'y avait pas de musique. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'énergie. Avait... Tu ne mets pas tes tripes sur la table. Tu es juste un musicien qui joue avec son cerveau, tu fais des trucs, mais il n'y a rien, quoi. Moi, je déprimais en France, il n'y avait rien. Et quand je suis allé en Inde, tu retrouves ce truc-là. Et en fait, ce truc-là, ça s'appelle la puissance de vivre. C'est-à-dire tu auras beau mettre du bitume pendant 10 km, faire un parking de merde, un jour, il y aura toujours une petite herbe qui va pousser. Et cette petite herbe qui pousse, ça, c'est la puissance de la vie. Quoi. Je ne sais toujours pas quoi répondre après ça. <rire> euh, et donc, du coup, quand tu es allé en Inde et en Mongolie, c'était pour découvrir ce même genre de... Pas, pas d'univers musical, mais... À Mongolie, si tu veux, c'est un... ça dont je parle, mais euh, c'est lié à la nature et aux ancêtres. C'est le côté euh, chaman, on s'en fout, c'est le mot, en tout cas guérisseur, connecté au cosmos, aux animaux, aux ancêtres, au vent, etc. Et quand il chante, t'as le long son. Mmh. 
as, tu, vois, tu vois les landscapes, tu vois le, pff, le paysage qui se déchire dans le ciel. Ah, ce, ce truc-là, tu vois, putain, waouh, ça, ça me parlait à mort, quoi, tu vois. Le truc des montagnes, quoi, avec les décrochements de voix et tout. Puis t'as as le chant diphonique, le chant. Le chant, le chant diphonique mongol et tout. Putain, je dis, waouh, c'est mortel, ça. C'est complètement autre chose de ce qu'on a l'habitude d'écouter, quoi, tu vois. Et euh, ouais, je suis plongé là-dedans, j'ai appris le Morin Kour, euh, j'ai euh, accompagné des Mongols et tout. Tu vois. Et ton projet Violon du Monde, du coup, c'est avec des, des artistes qui viennent d'où bah, euh, J'ai eu cette idée en Inde avec Sabir Khan, un joueur de Sarangi qui est génial. Et euh, la, même, la même année, j'avais rencontré euh, Gyogan, le chinois, euh, qui joue le Héru. Euh, j'avais rencontré euh, Epi, euh, le Mongol, qui joue le Morin Kour, et Sabir Khan. Et je me suis dit, les gars, au lieu de faire euh, trois projets différents, si on faisait un projet où on est tous ensemble. Et euh, Sabir Khan dit « Ouais, mais comment on va faire On n'habite pas au même endroit et tout. » J'ai dit « Attends, je me démerde. » J'arrive à Paris, j'en parle à Alain Weber, qui était programmateur du Quai Branly, de la Cité de la Musique. Je lui parle de ce projet, il dit « C'est génial, on fait les venir. » Je les fais venir tous les trois, on répète pendant une semaine, c'était jamais vu, les trois instruments archers, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Mais qui n'avaient jamais joué les uns avec les autres. Hein, que je... Personne n'avait jamais eu l'idée de faire ça. On joue, tu vois, c'était trois, trois petits coqs, quoi, les gars, les trois virtuoses. Euh... Et en fait, ils sont vachement bien entendus. On a enregistré un album et ça fait euh, plus de 10 ans qu'on tourne en Australie, au Japon, en Chine, euh, partout, quoi. Euh, depuis, euh, depuis 10 ans, quoi. Ouais. Là, on va faire une tournée aux États-Unis euh, cet été. Voilà. Et euh, ouais, en fait, l'idée, c'est de mélanger les cultures. Ouais, c'est de mélanger d'abord, c'est humainement. C'est toi, toi, toi qui compose C'est toi ouais, qui Ouais, euh, euh, alors qui chacun, moi, je compose beaucoup, j'arrange un peu, je produis un peu le truc. Mm -hmm. Et puis, euh, sinon, les autres, ils composent aussi un peu, quoi. Ouais, chacun vient avec son identité. Ouais. Donc ça part un peu dans tous les sens, mais moi ce que j'aimerais euh, euh, te demander, toi qui as justement une, une vision qui n'est pas euh, musique classique et qui compose pour des guitaristes et des musiciens classiques, ouais. qu'est-ce que c'est que la musique classique Où est la frontière, la frontière ouais. entre la musique classique Ce que tu fais, par exemple, quand tu écris pour Jérémy Jouve, mmh. c'est de la musique classique ou c'est pas de la musique classique Ouf, voilà. <rire> Je sais pas, la question en fait me semble incongrue. Je pense que même euh, les compositeurs qui ont fait les grandes écoles, tout ça, je crois même eux, c'est difficile de répondre à cette question. Hum, écoute, je sais pas. Est-ce qu'à partir du moment où tout est écrit, est-ce qu'on peut dire que c'est la musique classique Je sais pas. Parce que, en même temps, il y a des grands musiciens classiques qui savent improviser, qui improvisent ouais. super bien, au milieu de cadences, etc. Ouais. C'est difficile comme... En tout cas, on va dire que ça doit correspondre à une certaine esthétique. Je sais ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Il y a des trucs que moi, je ferais naturellement que je ne peux pas mettre sur la partition. Parce que mmh. ça, ça, ils vont un peu galérer. Mmh. Ou des trucs de, de groove, d'esthétique. De, mmh. pas... Donc, euh, j'essaye de me mettre dans la peau d'un guitariste classique euh, un peu. En tout temps, en essayant de le pousser, euh, mmh. peut-être à faire des choses qu'il n'aurait pas, euh, pas eu. Le... Et toi, du coup, il y a des choses que tu écris Oui, oui, oui. Que oui, tu... oui ma, Jérémy m'a influencé, ma façon d'écrire, mmh. euh, et dans ma façon de jouer de la guitare aussi. Moi, je fais plus attention à mon son, si je veux y faire attention, si je veux jouer plus classique. Mais mmh. Moi, j'aime bien, par contre, euh, euh, qu'il y ait plus de pulpe. J'aime beaucoup la pulpe euh, dans le son. Mmh. J'aime beaucoup la guitare quand elle est jouée toute douce, quoi. J'aime beaucoup la guitare, en fait, euh, même si je fais des trucs très forts, très machin. J'adore les contrastes. Et je trouve que très souvent aussi, parfois, les guitaristes classiques, ils jouent pas assez doux. C'est-à-dire que l'accompagnement, enfin, tout doit sortir. Jérémy m'a dit, dit un jour, oui, mais tu vois, nous, on nous a appris que tout doit sortir, parce qu'effectivement, on joue dans des salles, mm. euh, euh, très souvent sans micro. Mm. Et il faut que tout sorte. Alors, pour moi, la guitare, je trouve que c'est un instrument génial, parce que tu peux... c'est pour ça que j'adore en jouer aussi le soir et la nuit, quand c'est super calme, ce qui n'est pas le cas là, on entend des... le marteau piqueur. Du... Mais tu vas jouer tout doux, puis... Quand tu joues tout doux comme ça, j'adore. Le truc de Ravel, hein, j'avais euh, j'avais euh, fait pour la guitare et, euh, et ça, et ça j'adore ça. Je, je, tu je peux le faire parce que tu es amplifié sur les guitares. Oui, oui exactement. Ouais. Ou euh, j'ai un, un micro, j'ai un micro devant. Mais moi, je te parle pas de, de scène. Mmh. Je te ouais. parle pas de scène. Je, je te parle de mon rapport à la guitare mmh. et, 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 ou d'enregistrement. Mmh. J'adore mmh. euh, sans les enregistrements, c'est tout doux, tout doux. Et il y a une guitariste que, que j'apprécie énormément, qui est pour moi une, une poésie incroyable. Elle s'appelle Sophia Boros. Elle habite à Vienne. Elle a enregistré un, euh, des albums sur OCM, qui est mon label préféré euh, euh, depuis que je suis gamin. Et euh, elle, a, elle, va, elle va enregistrer euh, plein de titres à moi là, sur son prochain album. Et j'adore comme elle joue. Hein. Elle joue tout doux. Euh, euh, on entend vraiment la, la peau, euh, l'être humain derrière chaque note. Quoi. Mais tu devais beaucoup aimer Roland Vien, ça va quand même. Ah oui, ah, j'adorais. Euh, génial. Et qu'est-ce que, euh, aujourd'hui, 
Alors, il y a eu le Covid, donc tu as peut-être eu des problèmes pour voyager comme, comme tout le monde. Euh, comment est-ce que tu... Aujourd'hui, tu te renouvelles, tu t'inspires parce que tu as fait énormément de voyages jeunes. Mmh. Euh, tu t'es, t'es comme une éponge, tu as essayé, de, j'imagine, de prendre un peu tout ce que tu pouvais. Ouais. Et comment est-ce qu'on fait maintenant euh, pour continuer à être comme ça Non, mais euh, là, c'est une période de ma vie où je suis plus casanier. Je passe beaucoup plus de temps dans mon studio. Euh, à composer, j'ai pas mal de commandes mmh. euh, et donc effectivement se renouveler, ça commence à être une prise de tête pour moi un peu, je vais avouer, à partir de là je veux 40 balais, ça fait 10 ans que c'est plus dur pour moi de composer, j'ai tellement composé, j'ai mmh. composé depuis je, tout le temps, tout le temps, je sais pas combien de milliers d'œuvres, qui sont pas toutes extraordinaires, hein, je dois l'avouer, euh, qui sont à la SACEM enregistrées, mais au bout d'un moment, euh, il faut dépasser ça. Alors euh, bah, c'est tout le, le problème de l'inspiration. Et euh, c'est pas un problème, ça peut être aussi une, une joie. Euh, et il faut que ça reste une joie. Mais là, c'est, on peut en parler des heures, l'inspiration, c'est quelque chose. Et même pour un, un interprète, je veux dire, un interprète doit être inspiré. Et qu'est-ce que de l'inspiration Est-ce qu'on peut s'induire des choses euh, au fond de soi avant de rentrer sur scène au moment de la restitution d'une œuvre euh, Est-ce que chacun a sa méthode euh, et pour un compositeur, c'est souvent plus douloureux. On parle souvent de l'angoisse de la, la, la page blanche. Et là, qu'ils ne l'ont jamais. Là, je parlais à un peintre à Genève euh, qui, qui a 90 ans. Il n'a jamais eu de panne d'inspiration de sa vie. Je trouve ça génial. Moi, je, je, je me pose des questions. Et je suis plus, euh... bah, en fait, surtout quand on me demande de composer la musique classique. Parce que vu que je ne viens pas de là, oui. je n'ai pas eu la formation pour. Je fais des choses comme ils me viennent, tu vois. Mais... J'ai envie de te dire, la musique classique, finalement, ça s'est figé sur la partition. C'est peut-être ouais. ça qui est différent par rapport à, ouais. à, aux autres styles aussi, oui. non Quand on compose, oui, oui. je sais pas. Donc, euh, je pense qu'il faut deux choses. Il faut vivre le plus de façon exaltante euh, au niveau des sentiments que tu reçois, de l'amitié, de l'amour, euh, des voyages, des rencontres humaines, que ta vie soit bouleversante et euh, bouleversée à l'intérieur, qu'il se passe des choses, de, de, de faire les choix par amour et pas par peur. Et deuxièmement, d'apprendre, de continuer d'apprendre le plus possible en tout. Euh, l'apprentissage, c'est une source de bonheur intarissable. Et plus tu apprends, plus l'horizon s'éloigne. On pourrait croire que plus tu apprends, plus tu en sais, plus tu, te... plus tu apprends, plus tu ne sais pas. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, si tu fais ces deux choses-là et si tu te maintiens, mais il faut se maintenir. C'est-à-dire qu'il faut avoir une tension entre soi et soi-même. Il ne faut pas avoir un, un avachissement. Or, je trouve que, alors c'est peut-être un peu réac, mais que la société va vers une espèce d'avachissement. C'est-à-dire le divertissement à outrance, euh, euh, la fuite, euh, de ne pas regarder les choses, de ne pas s'instruire, de ne pas se, se poser les questions, mais d'être toujours dans une certitude et dans euh, euh, la facilité. Euh, l'homme, par nature, va au, au plus facile. Il, il préfère la pente que de monter. Donc, tu, vas, tu vois, il y, y a ce côté-là. Et je pense que, et je le dis pour moi-même, mais je pense qu'il faut une tension entre soi et soi-même. Une tension, ce n'est pas forcément négatif. Hein. Tu une certaine tenue. Et donc, continuer à, à se cultiver, à apprendre, à faire des connexions. Euh, et puis euh, à vivre intensément les choses. Quoi. Et du coup, tu me parlais de philosophie. Oui. Là, on est en plein dedans. Là. Ah ouais, un peu. <rire> Qu'est-ce que tu t'es mis à lire des, ouais, des philo ouais. Quand ça enfin, bah, En fait, j'ai toujours euh, aimé ça. Et puis là, euh, euh, depuis euh, 3 ans, 4 ans, euh, je, je suis à fond dans deux. Moi, je suis assez monomaniaque. Euh, <rire> dans Montaigne et dans Nietzsche. Voilà. Et d'ailleurs, euh, Nietzsche a été pétri de Montaigne. Et euh, voilà. On va dire que le, le grand point commun entre ces deux-là, c'est qu'ils sont partis de eux-mêmes pour aller vers le monde, et non, et non du contraire. Donc c'est, et puis c'est, c'est exaltant de les, de les lire. Ça te donne de la force. Ça te donne. Ça te pose des questions sans cher, chercher forcément à avoir de réponse, mais déjà de réfléchir, de, de comprendre. Avant de mettre un j'aime, j'aime pas. Avant de dire tac tac, juste d'essayer d'écouter, de comprendre. Et euh, ça, c'est... Euh, la société ne va pas vers ça. Tu vois Normalement, ouais. Voilà. Bon, bon bah, très bien. On arrive au bout de cette interview. Est-ce que tu avais des, des, des choses dont tu voulais parler avant qu'on se, qu'on, qu'on, qu'on se quitte mmh. Ah, moi, j'ai, si, j'ai une dernière question. De quoi est-ce que tu es le plus fier Ouf. Dans, 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 dans tout ce que tu as fait jusqu'à présent si, au niveau de ce Tout. que j'ai fait artistiquement Ouais, ou comme tu veux. Bon, je... Non, je suis... Euh... Je suis... C'est difficile comme question, je suis fier, il y a toujours un petit côté, je suis fier de ça. <rire> ou... Non, euh, je pense que il faut... 
je suis heureux de continuer à être heureux et de, de tout faire pour être heureux et exalté par la vie et euh, d'être attentif à l'émerveillement, d'oser l'imprudence. Et ça, tant que tu oses l'imprudence jusqu'à la fin de ta vie, tu, 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 de tendre vers ça, ce n'est pas toujours facile. Hein. Mais euh, je pense que tu peux, euh, on peut être fier de sa vie quand on, on a tenté ça, quoi, quand on est allé vers ça. Ouais. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Mathias. Merci. C'était super heureux de t'interviewer. Euh, merci, merci. Euh, merci à la guitaria Orlando de nous ouvrir la guitaria quand c'est fermé, euh, à José de m'aider <rire> à préparer un petit peu ses, ses, ses caméras, etc., pour que tout fonctionne bien. Euh, N'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres interviews, d'autres choses, parce que beaucoup de choses se passent hein, sur cette chaîne. Euh, le pouce en l'air, on me dit le pouce en l'air, en fait, un <rire> c'est hyper important, je dis ça, mais c'est hyper important parce que ça aide à ce que la vidéo soit plus virale et soit proposée à d'autres personnes sur YouTube qui, euh, qui aiment la guitare et la guitare classique et Mathias Duplessis. Voilà, en tout cas, au revoir et belle musique à vous. Mmh.